ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിനൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പഴവും കോഴ്മുട്ടയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഴം കോഴ്മുട്ട പിച്ചി പിച്ചി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിനാദ്യം പഴം കോഴ്മുട്ട വഴറ്റിയത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മോളാണ് ഈ ഒരു പേരിട്ടത് പഴം കോഴ്മുട്ട പിച്ചി പിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അത് സ്കൂളിൽ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പഴം കോഴ്മുട്ട പിച്ചി പിച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷൂനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷൂനട്ട്സ് തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴം മാത്രം ചെയ്തെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കടയിലൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ക്യാഷ് ഒന്ന് അങ്ങ് മൂപ്പായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉണക്ക മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാഷും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പഴം കോഴ്മുട്ട പിച്ചി പിച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴം വേണേൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഈ പഴം കൂടെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വഴട്ടിയെടുത്താൽ മതി വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് പഴം ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പഴം പൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഴം ഒന്നങ്ങ് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കോഴ്മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കോഴ്മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കോഴ്മുട്ട ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക പഴവും കോഴ്മുട്ടയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം കോഴിമുട്ടക്കും അധികം വേവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പഴം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം കോഴിമുട്ട ചേർക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴം കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ടയൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് വെറും ഏലക്ക മാത്രം പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഴം കോഴ്മുട്ട പിച്ചി പിച്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വിഭവം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം